，米。默默你好。默默咕噜。咕噜咕噜。你们在干什么呀？我们在等你啊。哈、啊，又到了我们的大自然小课堂。咕噜咕噜。<笑>出发。当冬天来临，天气转凉的时候啊，我们可以拿出厚厚的被子，开着家里的暖气，再加上一杯热牛奶。<笑>对，再来一杯热牛奶，就算外面下着雪，也可以过得很暖和。那小朋友们有没有想过，动物们冬天是怎么过的吗？咕噜，嗯，动物们没有被子，也没有暖气，天冷了。他们会怎么办呢？为了躲避寒冷的天气啊，有一些动物到了冬天便会搬家。你们见过候鸟迁徙吗？冬天来的时候啊，鸟儿们会结伴成群飞往南方，目的就是要搬到更暖和的地方去。哦，这真是个好办法。不过有些动物在冬天不搬家，它们选择冬眠。冬眠？对。他们在秋季的时候就开始寻找舒服的地方，准备睡大觉，比如松鼠、青蛙，还有熊。这些动物啊，到了冬天就躲在自己的窝里大睡特睡，一觉可以睡上好几个月呢。哇，睡那么久，等他们睡醒，冬天就过去了。<笑>没错。哎，这些小猴子在做什么呢？哦，这是日本的猕猴。他们也是在取暖过冬啊，温泉一年四季都是热的，猕猴泡在热乎乎的水池里面，冬天再冷也不怕了。哇，看起来真的很舒服呀！可不是，可惜不是所有地方都有温泉，比如气候非常寒冷的南极。当暴风雪来临时，成年的地企鹅围在外圈，保护着躲在里面的企鹅宝宝，大家依偎在一起。看起来是不是很温暖呢？大家抱在一起就不会冻感冒啦。咕噜，好了，艾米咕噜，还有各位小朋友，现在知道动物们过冬的办法了吧？那么，请问，日本猕猴是怎么过冬的呢 ？A， 冬眠 ；B， 搬家 ；C， 泡温泉。我知道啦，日本猕猴喜欢泡温泉。答对了，艾米真聪明。小朋友们，你们答对了吗？耶、yeah, ，今天的小课堂真好玩。咕噜咕噜。下次我们学什么呀？<笑>想知道的话，记得回来收看我们下一集《大自然小课堂》哦。好，再见。再见